नमस्ते निर्मियांजलि संतान सुबह कांग्रेसलो ईरोज़ निन हीरोइन बना लेते हो डिक्टेटर बाल कृष्ण नगर ने इंटरव्यू चेंडन को चेनो कहना है न पढ़ को ना रुपड़ो मनो ने डिस्टर्ब जैसी इंटरव्यू चेन सर सर अम्मो नुवा नु नु पढ़ को चेन सरे पढ़े उच्चो नेरु मुंदे उच्चा सरु नु इंदु को चम्पे की इंदु को चो ने इंदु को चेन इधर अगर इंटरव्यू कुछ हो हाँ वो इंटरव्यू मरे अम्मे ये दी इंटरव्यू चेंज डाल की हेलो हेलो हे एटी नहीं जस्ट हाँ हाँ हेलो ने ना अम्मे ने कहा था अम्मे के हाँ मरे इंटरव्यू चेंज है ना अब प्रमाद हूँ प्रमाद माँ अ तो प्रमाद हूँ ही ना मैंने प्रमाद हूँ ना रा ने ना प्रमाद हूँ मैंने प्रमाद हूँ नहीं � ये इन्हें प्रसार काती रा काती रा लेजेंड लाम में चचपे ने बोला काती रा डिक्टेटर ने तो सीन लम्बा लो काती रा अंधे अंधे वो तो पद माँ हाँ वो तो पद नहीं आता हूँ अजब वो क्या ब्रह्मा तो वो चला पड़े दास पत्र के आलान्दे लेते हैं अपना इंटरेस्ट रा सुपर जरिते मनो आलोगों को मेरे मले ने ब्रह्मा � अंटे डिक्टेटर, एंटी अड़कू, काती इंद्रा, बले, तिप्पी कोटो हाँ, सरे, गाली दावा, डिक्टेटर, डिक्टेटर गुरिंची, डिक्टेटर सिनेमा गुरिंची चप्पड़े, कदा, डिक्टेटर, अधुगाधी पच्चर लाडी थी, डिक्टेटर नल दे, अंटे जलगना सिनेमा ना लाला गुंटे अन्नी, ती अलगे ते मतलब वो आदमी बच्चा लाने उन्हें तीपी तीपी पुरुपु वगैरह चेदु कारों अन्य अन्य नवरासा भरीता अठे नवरासा मिलते भाई ना जितनो डिक्टेटर अठे टाइटल्स चाले भी कुटे नहीं नहीं वगैरह लेजेंड जुम्हा लेजेंड डिक्टेटर इला कहानी ब्रजल आधे कोर कुटा ना सिनेमा लें ची अन्य सम्भव पाना लोडना � साकुटों में सफरी मारे समय तंगा अंदर उच्ची सिनेमा चूर से विदंगा अलग ही हास्यों राउटरों अन्य अन्य नवरसान अन्य कलमों से निचे तरंग डिक्टेटर मेरे लास्ट अलग जिस कुंडा रे टाइटल्स अन्य अंत अंत ही विलोड उन्टा ही नरसिमहानाडू समर्समहारे दी लेजेंड डिक्टेटर अंडे ओके सिनेमा की ओके चरित्र उन्� सर जो जो कुछ लम्बा शक्ति बिठाओ सर अगर गोपाल के रूम तो भाई पड़ता है आने के पुरु आलम आता है इधर चप्पल लड़े चप्पल है का कक्कू आलम लड़े इधर लड़तू टाइट है ना सर चूस के ना तो इधर एक गोपाल के रूम में यानी तो बहुत सिर्फ मार्टा ही चलो ना चप्पल डेवर कुटार भी ना मनी इधर लड़ा अंते आदत तो दे दायिव ने अपने डिक्टेटर कोड़ा मंदो डायटर का रण को कर ले नहीं मैं अब तो मैं तो बैठ लेते कहानी ओकन बात तो जब मैंने डिक्टेटर अलापड़ो असाइ मार मुन्ने ग्राम मालूम वाले तेरी को पहुँचो डिक्टेटर ने डेट पढ़ने जब पहनो अलग है लेजेंड लेजेंड कोड़ा अपने दे डायटल च अंते क्या दायु नहीं हैं अंते सिनेमा दोस्त तर सिनेमा लोगों के कैरेट टट पड़ी थे मंची निज़ा क्या ना निज़ा जीवित होलो कौन ही ना पोलिकल पोलिकल दक्कर का उन्ना ना कैरेट टट के दक्कर का उन्ना टाइटल डिक्टेटर कौन ही टाइटल्स अंते आधी कैरियर और जेल अंते बाल कृष्ण गारे आलंटी टाइटल्स अन्नी मिले गुरुन नहीं आलंटी स्क्रिप्ट्स अन्नी मिले गुरुन नहीं डिक्टेटर में क्या टाइटल उन्नो स्क्रिप्ट्स अन्नी थी पर बॉय पार्ट सीन उन्नो अंते स्क्रिप्ट्स में मुंडो अलग सर एक बात आता हूँ डरमा आता हूँ ना पुरु आये ना हाव भाव वालों ना इमोशन ना नहीं नहीं वो कमंची आवेश वालों वो कपातन का किना दार बट कुटा डायन बट कुनो कदा दायर जेस कुटा डायन अलागे इटोडे ब्रह्मण ने ना सिनेमा लोग सिनेमा गाने में लज्जा नहीं बनी तायरे नहीं अंते कहने मुंदे वो कपकर बंदे गानों को नहीं 
ముందే గంట చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు కూడా బాబు గంట సేపు నాకు చెప్పకండి కదా గంట అన్నారా ఆ గాల చప్పుడు బూట్లు వేసుకుంటే చప్పుడు ఆ మట్టిలో గడ్డ నడుస్తున్నప్పుడు చప్పుడు అవుతున్నాయండి మట్టి నడిచేటప్పుడు లేకపోతే తలుపు తీసుకున్నప్పుడు కర్ర మరి మూసినప్పుడు మూసు ఇవన్నీ నాకు వద్దు కత్ చెప్పండి క్లుప్తంగా నలభై నిమిషాలు చెప్పండి నేను ఆ మాత్రం అనుభవం ఉంది నాకు అనుభవం కట్టి కూడా అంత పరిజ్ఞానం ఉంది అది చాలా లాగే అని చెప్తాను చాలా లాగే నాకు హ్యాపీ ఇప్పుడు మన బోయపాటి సినిమా విషయంలో తెలియ లేకపోతే మన సీబాస్ విషయంలో తెలియ ఏమి నన్ను కథల మీద పెద్ద హింసించకుండా హ్యాపీగా కట్టే కొట్టే తెచ్చే మీ క్యారెక్టర్ చెప్పే కదా జీవితానికి ఎంతో దగ్గరగా ఉన్న పాత్ర అది కానీ మీరు ఇన్ పర్సన్ మీ క్యారెక్టర్ చాలా మందికి తెలియదు మీరు చాలా జోవియల్ గా చాలా అంటున్నారు కదా నన్ను మీరు అలాగే ఓకే అదే ఒక అద్దు ఉంటుంది అంతే అది దాటి అంటే నేను ముఖ్యంగా నాలుగు అది నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే ఆర్టిస్ట్కి మర్యాద క్రమశిక్షణ అంటే టైంకి మనం మనం రమ్మన్న టైంకి వెళ్తాం ఒక పది నిమిషాలు ముందే ఉంటాను అక్కడ నుంచి మానసికంగా శారీరకంగా క్యారెక్టర్లోకి పరిచయ ప్రవేశం చేయడం అక్కడ ఏదో లోటు పాటలు అయితే మాత్రం సహించేది లేదు మనం ఈ సినిమాలో సాంగ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాము సాంగ్స్ మనం త్రీ ఫోర్ ప్లేసెస్ లో షూట్ చేసాం కదా మీకు బాగా నచ్చిన సాంగ్ ఏంటి ఒకటి అని చెప్పలేదు నేను ఎందుకంటే అన్ని అన్ని పాటలు అంటే పాటలు రకరకాల పాటలు సన్నివేశానికి తగ్గ పాటలు అలాగే రిచర్డ్లు ఎలాగైతే అన్ని కుదిరినాయో పాటలు కూడా అలాగే ఈ సినిమాలో కూడా సంగీతం అంటే పాటలు కూడా అలా కుదిరినాయి అంటే ఒకటేమో మనకి క్యారెక్టరైజేషన్ సాంగ్ ఉంది అంటే థీమ్ సాంగ్ అలాగే మనకి మంచి ఒక ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది అలాగే ఒక మంచి రొమాంటిక్ సాంగ్ ఉంది రెండు మాస్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఒక దేవుడి మీద గమ్ 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 గణేష పాట ఉంది ఇలా అన్ని రకరకాల పాటలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఈ పాట నాకు నచ్చిందని నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే ప్రేక్షకులు వచ్చేవాళ్ళు అన్ని రకాల సెక్షన్స్ ప్రేక్షకులు వస్తారు సినిమాను చూడడానికి సో అందరికీ నచ్చే విధంగా నచ్చే బ్రహ్మాండమైన ఆడిముచ్చాలు లాంటి ఆరు పాటలకి బ్రహ్మాండమైన మణిపూసలు లాంటి బాణీలను సమకూర్చాడు మన తమ్మన్న గారు ఆయన గురించి చెప్పుకోవాలి మొదటి సార్ అయినా ఈ సినిమా చేయడం చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చాడు బాణీ సినిమాటోగ్రఫీ శ్యామ్ కె నాయుడు గారు ఫస్ట్ టైం నేను చేయడం నాకు అనుభవం వెళ్ళేది ఎందుకంటే బ్రదర్స్ వాళ్ళది ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఫ్యామిలీ అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య శ్యామ్ కె నాయుడు చోటా కె నాయుడు ఆయన తమ్ముడు శ్యామ్ కె నాయుడు సో వాడి గురించి విన్నారు మంచి కెమెరామెన్స్ వాడికి ఉందో నాతో చేయాలని నేను నాకు ఉంది వాడితో ఎప్పుడైనా చేయాలని మిమ్మల్ని అయితే మీ ఫస్ట్ లుక్ మీ ఫస్ట్ లుక్ దగ్గర నుంచి అందరూ అన్నారు బాలకృష్ణ గారు అసలు ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ కనిపిస్తున్నారు చాలా స్టైలిష్ గా చాలా అందంగా అని సో బికాస్ ఆఫ్ శ్యామ్ కె నాయుడు గారా యా అది అంటే శ్యామ్ కె నాయుడు ఆయన ఫోటోగ్రఫీ శ్యామ్ కె నాయుడు గారి ఫోటోగ్రఫీ అలాగే నేను ఎప్పుడు సమష్టి కృష్ణుడు నమ్ముతాను కాబట్టి అందరూ తమ తమ వంతు సమ పాడల్లో ఈ క్యారెక్టర్ అంత బాగా నేను ఫిట్ గా కనబడడానికి వాడు దోహదపడ్డాను నాకు నేను దోహదపడ్డాను సూపర్ మీ కో స్టార్ ఇప్పుడు మీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంజలి అనేది గ్రేట్ యాక్టర్ కూడా మీ యాక్ట్రెస్ కూడా మీరు యాక్ట్ చేశారని నేను విన్నాను ఆవిడ గురించి ఒక ఫ్యూ ఫార్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ లైన్స్ అన్నా నాకు ప్రాబ్లం లేదు చెప్పండి మీరు ఇంకా చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు అప్పుడు అంజలి విందు అనుకోండి మాట నేను మళ్ళీ చాలా గొడవలు వస్తాయి అది ఏమే సబ్బు అంజలి దేవి గారు ఆర్టిస్ట్ ఉన్నారు సీత క్యాక్ చేసే లవ్సులు ఆవిడ పేరు పెట్టుకుంది కదా ఆవిడ కొంచెం అది కూడా ఏదో వాస్తు కలిసి వచ్చినట్టు అది ఏదో దిశ దశ కలిసి వచ్చినట్టు ఆవిడ కలిసి వచ్చింది ఏదో మంచి ఆర్టిస్ట్లు అండి బాగా చేస్తుంది మంచి ఆర్టిస్ట్ పదహారు అన్న తెలుగు అమ్మాయి టైం తీసుకుని చెప్పండి టైం కాదు అవుతాను ఇంకా చాలా గురించి మంది గురించి మాట్లాడాలి మంచి ఆర్టిస్ట్ అండి బాగా అండి పాపం అన్ని నవరసాలు బాగా మా దగ్గర నుంచి ఒక రసమే ఆవిడతో ఉన్నప్పుడు మేము అది శోక రసం కొంతమంది పుట్టాక నందమూరాలు పుట్టాక ఆవేశ పుట్టింది అంటాం కదా అలాగే ఆవిడ పుట్టాక అల్లరి పుట్టింది ఆవిడ పెద్ద అల్లరి చేయలేండి కానీ అల్లరి పుట్టించి నేను కితాబ్ కూడా కాదు ప్రేక్షకులంతా నేను మిగతా సినిమాలన్నింటికి బ్రహ్మాండమైనా అందరానికి ఇచ్చారు వాళ్ళు చాలా ఏడు తర్వాత అదృష్టం మంచి ఆర్టిస్ట్ మనకి మన తెలుగు అమ్మాయి మనకి ఒక మంచి నటిగా అంటే ముందు చాలా ఫ్యూచర్ చెప్తున్నారు నీకు బట్ సెలక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్లు వేరియ వేరియేషన్స్ అలాగే పాత్ర పాత్రలు కూడా వేరియేషన్స్ నేను ఎదురుగా పెట్టుకుని నేను నిన్ను బాగుండడం బాగుండదు అప్పుడన్న టైం తీసుకోమని ఇప్పటికే చాలా టైం తీసుకున్నా అనుకుంటా అదే పాట గణ 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 ఆంధ్ర తెలంగాణ అది సూపర్ డూపర్ జోడీ మంది అదేంటి అంటే అన్ని సెంటర్ లో చేస్తావు కబ్జా దర్జా అన్ని సెంటర్ లో చేస్తావు కబ్జా భలే సాంగ్స్ లో కూడా అద్భుతం అన్నిట్లో ఇంకా అన్ని మన నవరసాలు క్యారెక్టర్ ని బ్రహ్మాండ జస్టిఫైడ్ నాకు సంక్రాంతి చాలా మంది మిగిలిన కో స్టార్స్ లైక్ ఇంకొక సోనాల్ చౌహాన్ చౌహాన్ అయిపోయిన లేపండి నా గురించి చెప్తా కదా ఇంకా తర్వాత ఎవరు పుడతారు ఇదైతుంది లేపల అంటే ఓకే సార్ వింటాను చెప్పండి సార్ పుడుకో సోనా చవాను అంత తెలుగు తీసి పడేకు ఏదో తెలుగు అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి అన్నాను కదా ఈ ఇస్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ హా గుడ్ ఫ్రెండ్ కంటే నీ కంటే నా కాంబినేషన్ తో తను సీనియర్ ఓకే నో ప్రాబ్లం జెన్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ఇండియా రికార్డ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ పిక్చర్ కొడ్ క్రియేట్ వెరీ స్వీట్ ఈ సినిమా కొడ్ క్రియేట్ చేస్తా డెఫినెట్ గా మంచి అమ్మాయి వెరీ ప్రొఫెషనల్ అంటే పాప ఒకటి భాష రాదు రెండు గంటలు పాపం పాట అలా పెట్టుకుని నేను ఎన్ని మధ్య మధ్యలో కాగితం లాగేసుకుంటాను అయ్యో అయ్యో నా కాగితం లాగించండి మీద కాగజం వచ్చే చేద్దాం ఉంటుంది ఏ కాగితం కదా ఇది అంటే నిన్న ఒక కూర కాగజ్ నెయ్యి అంటుంది కూర కాగజ్ అంటే బ్లాంక్ కూర కాగజ్ నెయ్యి ఉస్మే మీద డైలాగ్ అయింది మీ అంటుంది అది ఇంగ్లీష్ రాసుకుంటుంది సరే అని పాప నేను పక్కన కూర్చొని తన కొంచెం ఫ్లో డైలాగ్ ఫ్లో కొంచెం ఆడి చెప్తే ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది డైలాగ్ ఇక్కడ పాజ్ ఇచ్చే ఇక్కడ చెప్పు అలా మాకు దగ్గర నుంచి అనుభవ అనుభవం ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళకి సో మంచి ప్రొఫెషనల్ ఆర్టిస్ట్ పాప ఇప్పుడు అన్ని రకాలుగా అందం అయితేనేమి తన పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కొత్త మేము చూస్తారు సినిమాలు బాగంటే కొత్త క్యారెక్టరైజేషన్ అందులో వేరు ఇందులో డిఫరెంట్ క్యారెక్టరైజేషన్ మంచి పాత్ర బాగా చేసింది అటు సాంగ్స్లో అయితేనేమి లేకపోతే టూ సీన్స్లో కూడా చాలా అద్భుతంగా చేసింది సూపర్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ సుమన్ గారు ఉన్నారు మొదటిసారి యాక్ట్ చేయడం ఆ కాంబినేషన్లో మిత్రులు కలిసి చేయడం చాలా మంచి ఉందాక క్యారెక్టర్కి అంటే పాత్రలు అలా ఉంటే ఇప్పుడు బాగా చూస్తున్నాడు నేను కొంచెం బుగ్గల గగ్గర బోర్లో నేను ఇంతకు తగ్గినా కూడా ఇంత మంత్రి పాత్రలో సిక్స్ యాప్స్ సిద్ధం లేకపోతే ఎయిట్ యాప్స్ సిద్ధం తీయడం తర్వాత నిమిషాలు నాకు జనవరి తెలుగు వాళ్ళకు సంప్రదాయం ఉంది వాడు చూడరు ఇవన్నీ మళ్ళీ కావాల్సింది నా సినిమాల వరకు అనుకుంటాం నేను ఎలా ఉన్నాలో జనాలకు అలా కనబడడం లాగా ఉంటుంది అలాగే ఏదో కొత్త దాని ఉంటారా పాత్రను బట్టి ఇప్పుడు సమర్ సమ్మర్ గురించి చెప్పాను దానికి ఒక దాంట్లో కళ్ళు లోతుకు పోయి అన్ని లోపలికి పోయి బుక్కలన్నీ ఆ అవతల పాత్రకి బుక్కలు బోరలు అన్నీ అలా వాడు ఇప్పుడు నన్ను కూడా ఎవరైనా సార్ నా పక్కన పాత్రలు కూడా అలాగే ఉండాలి కోరుకుంటారు నా పక్కన ఇప్పుడు నా చెల్లి అనుకోండి నా అన్న అనుకోండి వాడు కూడా బాగా పౌష్టిక ఎగ్గం పచ్చి బుక్కలు ఎగ్గలు ఉండి బాగా నాలా ఉండాలనుకుంటూ కోరుకుంటారు ఎందుకంటే అప్పుడే కదా కొంచెం పోలికలు కలిసి అన్న అన్నం తీసుకుంటే అన్నం తమ్ముడు అంటే అసలు వీళ్ళు పేరు చదువుకుంటారు అంటే తల్లి అదే అన్న ప్రభుత్వంలో తండ్రి మత ఆచార్యుడు తండ్రి ఆచార్యుడు తల్లి రామానుజు మత స్థలాలు తరది కూర్చి మతము తప్పుడు పోతుండు సర్వేశ మతము చెడ్డ కుర్తి అని కోబడి ఆడు బిడ్డ సుఖాన్ని అల్లుడు పెంచాలి మరదాలు కూర్చుని వారు అలా ఉంటుంది ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి సరే అలాగే బ్రహ్మాండంగా కుదరా ఉందా తను ఆ ఉందాక అందంగా ఎందుకంటే పాత్ర అటువంటిది బాగా డబ్బులు వాడు మొత్తం దేశ వ్యవ ఆర్థిక వ్యవస్థను శాసిస్తున్న కుటుంబం సో అలాగే అటువంటి బాగా ఫ్యామిలీ అది అటువంటిది ఎలా ఉండాలి అందా ఉందా కాదు బ్రహ్మాండంగా ఆయన కూడా చాలా బాగా ఇమీడియట్ ఆ పాత్రలోకి అద్భుతంగా అటు అందంగా ఇటు అన్నయ్య ఒక పెద్ద రకం ఏ విధి నుంచి చేసిన ఆవేశంగా దాన్ని సమర్థిస్తూ అవతల ఆర్టిస్ట్ ఎప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఎవడెవడో చేతదో అవుతుంటే నా గురించి చెడు ఒప్పుకోరు జనం ఒక క్యారెక్టర్ ఒక బంగమ్మ గారు మన ఉంది బానుమతి గారు వచ్చి ఒరే వీరన్న అంటే ఒప్పుకుంటారు అంతేగాని ఎవరో వచ్చేసి ఒరే వీరన్న అంటే అది వాడికి వినడానికి కొట్టాలంగా ఉంటుంది అవతల వాళ్ళకి ఒక హుందాతనం ఉండాలి వాళ్ళకి క్యారికేచర్ ఉండాలి సో అటువంటి బ్రహ్మాండంగా బాగా ఇమిడాలి ఫస్ట్ టైం చాలా బాగుండింది దాంతో యాక్ట్ చేయడం ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఆయన క్యారెక్టర్ ఏంటి వచ్చి సైలెంట్గా చేసుకుపోవడం చాలా బాగా మంచి అనుభవం ఆయనతో కూడా నటించాడు ఈ సినిమాలో ఇక పృథ్వీ గాబడి చాలా బాగుంటుంది నేను చెప్పాల్సిన డైలాగ్ టైలర్ చూపించాక నేను ఎప్పుడు పంచు డైలాగ్ చెప్తుంటాను కదా క్యాక్షన్లు అది ఇది చూడు ఒకవైపు చూడు అది ఇది దాడు కొడతా మ్యాన్ చేయని అతను సింగ్లో చెప్తాడు మన డ్రైలర్లో ఉంది ఏదో ఫ్యాక్షన్స్ అని మాసిపోయాను దీంట్లో అది వాసిపోయాను ఇదంతా డై పంచు డైలాగ్ వద్దు చెప్పాలనుకు చెప్పు అని అంటే రా డైలాగ్ అంతా చెప్తుంటే అలా ఉండే అలా క్యాక్టర్
నా డైలాగులు అర్థం చెబుతూ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఏదో ఒక కారణాల వల్ల ఆ ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ కాకుండా డిక్టేటర్ కాకుండా సాఫ్ట్ గా ఒక హైడ్ అండ్ సిక్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక దాగుడు మూత ఉన్నప్పుడు పరిస్థితుల్లో అద్భుతంగా అయింది చాలా బాబండి టోటల్ గా కాలనీలో సీన్స్ అన్ని హేమా గారు అయితేనేమి ఆయన మిగతా శకలక శంకరు వాళ్ళందరి పాత్రలు అందరు కూడా ఎంతో అద్భుతంగా నాజర్ గారు వాళ్ళ అన్ని ఆయన లేని సినిమా అంటూ లేదు అంత బ్రహ్మాండంగా అన్ని పాత్రల్లో బాగా ఏమిడే ఆర్టిస్ట్ అంత తపన కూడా ఉంది ఇన్ని సినిమాలు చేసి కూడా అదే అదే ఒక ఆర్టిస్ట్ కావాల్సింది ఎన్ని సినిమాలు చేసేవారు కాదు ఇంకా ఎంత బాగా చేయాలి లేకపోతే ఎంత నేను పర్ఫెక్ట్ అంటే పర్ఫెక్షన్ కెమెరా ముందు అంటే ఎంత తొందరగా నిర్మాత ఒక కాల్ షీట్ నేను దాని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఆయనకి ఉపయోగపడాలి అని ఎంతో క్రమ శిక్షణ ఎంతో బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆయన పాత్ర కూడా దాంట్లో కూడా కామెడీ ప్లస్ నీ తండ్రి పాత్రే దాంట్లో ఆయన పండించిన సెంటిమెంట్ అది కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది రఘుబాబు గారు కామెడీ కూడా హైలైట్ సినిమాలు అదే వాస్తు ఏదో శాస్త్ర శిల్పి ఆయన పండితుడు ఆయన వచ్చి ఏదో వాస్తు అక్కడ ఇక్కడ అని అక్కడ కూర్చున్నాను ఆయన పక్కన ఒక అమ్మాయి చూడు కూర్చుని చూడండి ఆ అమ్మాయి నాయన చూసి ఇలా కన్ను కొట్టడం నేను అమ్మాయి పడుచుకోకూడదు తిరగడం చూసారా ఆ వాస్తు మహిమ అక్కడ కూర్చున్నాడు కాబట్టి అమ్మాయి కన్ను కొట్టిన మీ అల్లుడికి ఏమి ఎటువంటి కిలికింతలు లేవు అలా బ్రహ్మాండంగా పాత్ర ఆయనకి నేను లెసన్ తీసుకోవడం అసలు చాలా బాగుంటుంది సినిమాలు ఆయన పాత్ర కూడా మిగతా అందరు కూడా బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళ వాళ్ళ పాత్రలో వాళ్ళు ఇమీడియట్ ఈ సినిమాలు మరి అప్పటి హీరోయిన్ కంబ్యాక్ ఇస్తున్నారు మళ్ళీ మీ హీరోయిన్ కే మీరు కంబ్యాక్ ఇస్తున్నారు అందరితో కలిపి చెప్పాలి ఆవిడ గురించి రతి అగ్నిహోత్రి గారు మరి నేను ఆవిడ కలిసి బ్రహ్మ గారి చరిత్రలో హీరో హీరోయిన్ గా చేశాం నా పక్కన నేను సయ్యత్ పాత్ర చేశాను సిద్ధయ్య పాత్ర ఆవిడ నా పక్కన హీరోయిన్ యాక్ట్ చేసింది ఒక మంచి షోకేసు లో బొమ్మలాగా అమ్మాయి చక్కగా అటువంటిది ఆవిడ ఆవిడ మళ్ళీ ఆవిడ ఆవిడ కూడా తపన వచ్చి చేస్తున్నప్పుడు ఉనికిపోయింది డైలాగ్ చెప్పే ముందు ఏంటి ఏమైంది అతను ప్రాబ్లం ఎంత ప్రాబ్లం మరి వాడు కాదు కాదు ఇప్పుడు డైలాగ్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఇది అంటే అందరు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసాం కూడా ఆవిడ్ని ఇప్పుడు చెప్పాను నాకే గోల్డెన్ కార్డ్స్ ఉంటే సరదా తీసుకెళ్ళి అదొక సెట్ ప్రాపర్టీకి తీసుకెళ్ళా ఎవరు తెలియదు నేను తీసుకొస్తున్నాను అది ఎందుకు అన్నారు మర్చిపోయారు అందరు దాని సంగతి ఆవిడ చేత చేత్తో పట్టించండి అన్న పాత పెరుగుతుంది క్యారెక్టర్ హైలైట్ అవుతుంది ఆశ్చర్యపోయారు అందరు ఇప్పుడు ఏదో అన్నారు ఆయన ఏదో ఆశాభాషీగా అన్నా అనుకున్నాం అవి గుర్తుపెట్టుకుని మళ్ళీ అక్కడ లొకేషన్ అది అక్కడ కర్నాలలో షూట్ చేసాం హరియాణా అక్కడికి నా బ్యాగ్ ఉంటుంది ఒకటి మా అమ్మాయి ఇచ్చిన బ్యాగ్ సెంటిమెంట్ నాకు ఇప్పుడు అదే బ్యాగ్ అది అక్కడ చిరిపి కూడా ఉంటుంది అయినా పాత అలవాట్లు పోవు కదా కొన్ని కొన్ని సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆ దాంట్లోనే పెట్టుకు తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టాను ఇప్పుడు ఆవిడ చేత పట్టించాను చేతులు అన్నాను పెడితే క్యారెక్టర్ కూడా ప్రతి వాడే ప్రతి వస్తువు ప్రతిది చేతి కర్ర అయితేనేమి ఒక ఐస్క్రీమ్ షాల్ అయితేనేమి ప్రతిది కూడా క్యారెక్టర్ని హైలైట్ చేస్తుంది ఇంకా మేము చేసే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంకా రెట్టింపు అలాగే ఇప్పుడు కోట దుద్దుకు అప్పుడు ఏదో గోల్డ్ బెల్ట్ వేసుకున్నాను నాన్నగారు అది బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా నాకు అర్థం కాదు అక్కడికి ఏంటంటే బంగారు బెల్ట్ వేసుకోవడం ఏంటి బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా కదా అంటే నీకు తెలియదు బాగా నోరు మూసుకో అన్నారు అంతే ఆ త్వరత ఇప్పుడు తెలుస్తుంది నాకు అంటే అంత పూర్తి పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్షన్ అంటే దాన్ని ఇన్వాల్వ్మెంట్ పాత్ర ఎలా ఉండాలి అద్భుతంగా చేసినవాడు పర్ఫార్మెన్స్ అసలు క్రూ గౌతమ్ రాజు గారు చాలా సినిమాలు చేశారు ఆయన కూడా నాకు నేను ఎప్పుడు రెండు విషయాలు ఎప్పుడు జాగ్రత్తకుంటాను నాకు ఏంటంటే ముందు ఎడిటింగ్ సెకండ్ మ్యూజిక్ ఎడిటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు ఈ రెండే మేము చేసిన లోటు పాటలు కవర్ చేసేది పిక్చర్ స్లోగన్ సినిమాని ఫాస్ట్ చేసేది అలాగే ఎక్కడ మనం స్లో చేయాలో స్లో చేసేది అన్ని కూడా సో గౌతమ్ రాజు ఎంతో రికగ్నిషన్ పొందాడు ఆయన జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డులు అన్ని కూడా పొందాడు ఆయన అవార్డుల కంటే కూడా మెయిన్ గా చేసిన అన్ని సినిమాలకి ప్రజలు ఆయన మంచి రివార్డులు ఇచ్చారు సో ఇస్ అంటాస్టిక్ టెక్నీషియన్ సూపర్ మరి స్టోరీ డైలాగ్స్ కోన వెంకట్ గారు గోపీమోహన్ గారు రత్నం గారు కోన వెంకట్ గారు ఎప్పటి నుంచో ఉండింది ఎప్పటి నుంచో మేము చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ గా రైటర్ గా లేకపోతే ఆర్టిస్ట్ గా కంటే కూడా బాగా చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కుదిరింది అని చెప్పాలి అంతే అది ఎన్నో సినిమాలు నాకు కథ చెప్పారు అన్న కానీ నాకు ఎందుకు కొంచెం నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కాదు కాదేమో అనిపించింది సరే అలా కొంచెం మిస్ అయింది కానీ ఈ సినిమా చాలా కసితో మంచి పట్టుదలతో మీకోసమే రాసినట్టు మాకోసం అది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక ఇద్దరు వచ్చి నాకు కథ చెప్పినా కూడా నేను చెప్పింది నా బాడీ లాంగ్వేజ్ కాదండి ఇది ఎవరికో రాసిన కథ వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేస్తే లేకపోతే వాళ్ళతో లేట్ అయితే తర్వాత చేసుకోవచ్చు లేని వచ్చి నాకు చెప్తున్న కథలు ఇది కాబట్టి నా సమరసిమారెడ్డి
నన్ను డామినేట్ చేసే క్యారెక్టర్ అయితే నాకు బాగా నచ్చుతుంది అలాగే నాకు మాక్సిమం ఎంత సింపతి వస్తుందో అది నన్ను వస్తుంది సినిమాలు సో అటువంటి బ్రహ్మాండమైన అన్ని సన్నివేశాలు అయితే నేను కథ బ్రహ్మాండం కుదిరింది దానికి తోడు గోపి గారు ఇద్దరు కొనా గారు గోపి గారు చాలా బ్రహ్మాండం నా కోసమే అన్నట్టు ఈ సినిమా నా ప్రేక్షకుల కోసమే అంటే నా ప్రేక్షకులు నా అభిమానుల కోసం ప్లస్ ప్రేక్షకుల కోసం అన్ని అని చెప్పాను ఇందాక సకుటుంబ సపరివార సమేతంగా అన్ని ప్రేక్షకులు సక్సెస్ ప్రేక్షకుల కోసం బ్రహ్మాండంగా రాశారు కాదని దానికి తోడు దానికి తోడు సంభాషణ అద్భుతమైన ఫాలింగ్ డైలాగ్స్ డైలాగ్ డైలాగ్ కోసం కాకుండా అద్భుతమైన డైలాగ్స్ పంచ్ డైలాగ్ సినిమాలో పెద్ద హైలైట్ కదా ట్రైలర్ లో ప్రతిది పేలుతున్నాయి బ్రహ్మాండ గారు రత్నం గారు ఆయన బాగా బాగా ఆయనకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది అప్పుడప్పుడు కూర్చుంటాం సరదాగా ఆఫీసులో మాట్లాడుకుంటాం సరదా మాట్లాడుకుంటాం రకరకాలుగా సో ఆయన బాగా తెలుసు తెలిసి కావాలి కాకుండా అప్రస్తుతం కాకుండా ఆ సన్నివేశానికి అతుక్కునే విధంగా ఆ సన్నివేశంతో పాటు కలిసిపోయే విధంగా బ్రహ్మాండంగా డైలాగ్స్ అవి రాశారు శ్రీధర్ సిపాన చాలా మంచి అతను కూడా అతని పర్యవేక్షణ బాగా అద్భుతంగా చేయడం జరిగింది కామెడీ సైడ్ ఏంటి టోటల్గా నా సైడ్ కూడా క్యారెక్టరైజేషన్లో అతని వంతు భాగం కూడా అతను బ్రహ్మాండంగా అన్ని బాగుంది సంభాషణలో కాథ స్క్రీన్ ప్లే అన్ని కూడా బ్రహ్మాండంగా మీకు ఫైట్స్కి ఒక ట్రైలర్ కట్ చేశారు ఒక ఒక చిన్న టీజర్ లాంటి థర్టీ సెకండ్స్ ఆ ఫైట్ ఆ ఫైటే ఒక పెద్ద హైలైట్ అయింది ఫైట్ మాస్టర్ కొంచెం రవి వరుణ్ గారు తను కన్నడిగా మొదటిసారి చేయడం తను జల్లగా విన్నాడు అంటాడు తర్వాత లాస్ట్ అప్పుడు కలిసి అప్పుడు చెప్పడం సరే ఇలా ఇన్వాల్వ్ అవుతానని ప్రత్యక్షంగా తెలియదు కదా మీరు పరోక్షంగా విన్నాం విన్నాడు అతను చాలా ఫ్రెండ్లీ నేచరు అండ్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇది ఫైట్ మాస్టర్ అంతే ఇది ఏదో బాలకృష్ణ రామారావు అబ్బాయిను లేకపోతే యస్ వాటికి ఇటు ప్రిన్సిపల్స్కి వాటికి ఇటుకి అయ్యే అవసరం అవుతాయి ఏదో కారు బ్లాస్ట్ అవ్వాలి నేను దాని ముందు నిలబడాలంటే లేకపోతే ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా ఉండాలి మేమంతా అందరం నేనేంటి నా పక్క ఫైటర్లు ఏంటి యూనిటీ మెంబర్స్ అని అందరూ కూడా అటువంటి వాటిలో జాబ్ చేసినప్పుడు ఉన్నా కదా కూర్చొని నేను ఒకదానికి ఎప్పుడు అతుక్కుని ఉన్నాను నాకు పది పనులు కావాలి ఇప్పుడు ఒక ఎలాగైతే నేను ఒక అంటే అది పనులు కూడా అన్ని దాని మీద సుదీర్ఘంగా దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చేస్తాను ఏ పనైనా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా కానీ లేకపోతే ఇప్పుడు నటుడుగా కానీ లేకపోతే ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ల చైర్మన్గా కానీ అలాగే ఈ సినిమాలు ఇప్పుడు కూడా నాకు వ్యాపకాలు ఉంటాయి రకరకాల వ్యాపకాలు అప్పుడప్పుడు మనం అందరం కూర్చుంటాం కదా సరదా జోకులు వేసుకుంటాం నవ్వుకుంటాం లేకపోతే అప్పుడప్పుడు ఒంటరిగా ఉండాలనిపిస్తే పుస్తకాలు చదువుకుంటూ లేదా ఏదో మ్యూజిక్ వినుకుంటూ అలా వ్యాపకాలతో గడిచిపోతున్నది సమయం సో కానీ అద్భుతంగా కొత్తగా స్టైలిష్గా మీరు రోప్స్ పెట్టుకోండి మోకాళ్ళకి నీ క్యాప్స్ పెట్టుకోండి అన్నారు పెట్టుకోండి బండి మీద అంతా అన్నారు అంతే మాట్లాడేవాళ్ళు భయం అది తెలుసు మన లెజెండ్ కూడా అదే జరిగింది ఆ గుర్రం షార్ట్ అద్దాలు అంతా పగలు కొట్టుకుంది ఆయన ప్లాన్ చేస్తున్నాడు ట్రాఫిక్ చీఫ్ ఫిక్స్ అని తయారు చేస్తాను వెళ్ళి అని చేస్తే ఏమన్నా పోయి నేను చేసేస్తాను అని అన్నాను ఒకటే వెనక నో డిస్కషన్ అది నాకు నచ్చదు వెనక ఇది ఒకటే అన్నాడు బాబు షోర్ అన్నాడు షోర్ అని అంతే అది తీసేయండి అని అన్నారు ఓన్లీ చేస్తే అంతకు టైం వేస్ట్ అయ్యాం దాని గురించి ఓ డిస్కషన్లు ఇదండి కడి చేసుకోండి మామూలుగా లేకపోతే ఏదైనా ప్లాస్టిక్ కొట్టి మీరే కనపడతాను ఏమి లేదు డైరెక్ట్ అలాగే దీంట్లో కూడా నేనే డిస్కస్ చేసి చెప్తున్నాను సరదాగా అవతల వెళ్ళంతో చెప్తున్నాను ఎగిరి నేను తంతాను అలా ఎస్టేట్తో చెప్తున్నాను ఇలాంటి కాలతో తన్నాలు ఉంది మీరు నేను కాలలోకి ఎగిరినట్టుంటే ఆ మాస్టర్ గారి దగ్గర చెప్పాడు అయితే అలాంటి బోల్డ్ షాట్స్ పెట్టి పడతా పెట్టాను కాలలో ఎగిరి తన్నడం అదంతా ప్యాటర్ లేవు నీ క్యాప్స్ వాటికి పాత్రలు గెలిపోవడం పాత్రలు గెలిపోవడం దాన్ని అంత ఆవేశం అంటే అంత కథ జరిగింది సినిమా అంతా అంత జరిగి అంత ఆవేశంలో ఉన్న క్యారెక్టర్ అది సో చాలా బాగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయనతో ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నాం మోస్ట్లీ బాగా ఏ షాట్ ఎందుకు ఎక్కువ ఎక్కువ విడిది లేకుండా ఎంత ఉండాలి ప్రొడ్యూసర్కి ఎంత కలిసి అవ్వాలి ఎంత తీస్తే మనం ఇప్పుడు కలిసి రావడం ఉంది నేను ప్రొడ్యూసర్కి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫిల్మ్ అయ్యేది కదా మెయిన్గా డేట్స్ ఆర్టిస్టులు అందరు ఉన్నారు ఎవరు ఎప్పుడు ఎన్ని రోజులు ఇచ్చారు వాళ్ళు సరిగ్గా వాడుకోవడం ఇవన్నీ చాలా అద్భుతంగా కొత్తగా ఉంటుంది అలాగే బల్గేరియా మాస్టర్ కలో ఇన్నాను ఒక బల్గేరియన్ మాస్టర్ ఒక ఫైట్ అక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా మన హీరోస్ వాళ్ళు మన నిర్మాతలో భాగం సంయుక్త భాగస్థుడు డైరెక్టర్ శ్రీనివాసు ఆయన కూడా ఏ కాంప్రమైజ్ కూడా అక్కడ ఫైట్ మాస్టర్ పెట్టి చాలా స్టైలిష్గా క్యారెక్టర్ ఇంట్రడక్షన్ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో డిక్టేటర్ క్యారెక్టర్ చాలా స్టైలిష్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా తీయడం జరిగింది చాలా అన్ని కుదిరినాయి బ్రహ్మాండంగా డాన్స్
నేను నువ్వు ఇచ్చే ఎక్స్‌ప్రెషన్ కి కౌంటర్ పైగా నన్ను తీసుకెళ్ళి నన్ను తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ మే షూట్ చేసింది సాంగ్స్ ఏగా నేను అప్పుడే వస్తే మీ దగ్గరికి నేను రెండో స్టెప్ ఉండో టెక్ తీసుకుంటే తిడతారో కొడతారో అని టెన్షన్ చూడండి మో గుట్టేవండి మో ఫిల్మ్ ఉండుంది ఫిల్మ్ అంటే ఫిల్మ్ కనిపిస్తా ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంత డిజిటల్ ఏగా సో నేను అది బ్రహ్మను హార్ట్ ఉండు కొడు మంచి అద్భుతంతో దాని తర్వాత ఈ సినిమాలో నేను రెండు పాటలు చేశారు ఒకటేమో ఐటమ్ సాంగ్ ఒకటి ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ గమ్ 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 గణేష పాత పాట రెండు పాటలు అద్భుతంగా చేశారు చాలా అద్భుతంగా దాని తర్వాత ఆయన ఎప్పుడు చూసా కూడా ఆయన దగ్గర నేను మోహులు మన ప్రేమశ్వర్ మాస్టర్ చూస్తే నమ్మాలి కనిపిస్తుంటారు ఆయన మోహను అందుకంటే ఆయన కసి అయిపోయాక ఆనందం నాకు ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎప్పుడు నన్ను నమ్మే కంటే ముందు నా టెక్స్టైల్స్ నమ్ముతారు అవ్వగానే ముందు నా కెమెరా మీద చూస్తాను అతని ఎక్స్ప్రెషన్ మీద ఆధారపడింది ఈ డైరెక్టర్ కూడా చూడను ఫస్ట్ నా కెమెరా మీద అతని ఎక్స్ప్రెషన్ గమనిస్తాను నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తా స్వామి గారి దగ్గర నుంచి కూడా నాకు అలవాటు అవ్వగానే నేను చూడగా నేను మళ్ళీ కూర్చున్నాడు ఆయన అంతే బాగా చేస్తాను వచ్చేసి బాబు బ్రహ్మాండం అని రావడం సెకండ్ రూల్ ఈ కాదు అంతే ఒక బ్రహ్మాండం షాట్ ఇచ్చాడు తీశాను నేను అని ఒక అతృప్తి సో అలాగా ప్రేమ రక్షిత్ మాస్టర్ ఎప్పుడు అది కనపడుతుంది నాకు నా ఫ్యాన్స్ కనపడుతుంటారు అలా ఇక నోబుల్ మాస్టర్ ఆయన మాకు లక్కీ లక్కీ మ్యాస్కాట్ ఆయన బంపాడు కూడా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అంటే అన్ని పాటలు కంటే ఎప్పుడు ఆయన పాట అంటూ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అలాగే మన సినిమాలో కూడా చేశాడు ఆయన ఒక పాట కల్ప్ సాంగ్ స్టూడెంట్స్ నేను కలిసి అలాగే దీంట్లో కూడా స్విట్జర్లాండ్ లో ఒక పాట మన క్లాస్ సాంగ్ చేయడం జరిగింది అద్భుతం అసలు అది ఫీస్ట్ ద ఐస్ కన్నుల పండగగా ఉంది ఆ పాట ఒకటి మన ఆ పాట ఆ పాట సన్నివేశం నోబుల్ మాస్టర్ మనకి బాగా తెలుసు మనకి బాగా అండర్స్టాండింగ్ కెమిస్ట్రీ ఉంది మైండ్ సెట్ వైబ్రే వైబ్రేషన్స్ అలాగే షోభి మాస్టర్ అమ్మ ఆయనకి పడింది అమ్మ అక్కడ మంచి మన పాట ఆంధ్ర తెలంగాణ సూపర్ డూపర్ జోడి మంది ఫ్యాంటాస్టిక్ కాదు చాలా అందరు అన్ని పాటలు వాళ్ళకి అప్పచెప్పిన పాటలు అన్ని అందరు కూడా బ్రహ్మాండ మూమెంట్స్ ఆ మూమెంట్స్ కూడా నువ్వు ఇప్పుడు అనుకున్నా నీకు ఏదైనా కొంచెం కష్టంగా ఉందని ఏదైనా చెప్పాలి నేను నుంచి అంత బాగా చేస్తా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి నేను ఎక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ చేసావు కదా నేను చూసిన పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ సో పర్ఫార్మెన్స్ కదా పైగా ఫస్ట్ కావడమే సాంగ్ తో కలిసి తర్వాత సీన్స్ ఫస్ట్ షూట్ చేసిన సాంగ్స్ ఏమో అనుకున్నాను అంటే చేస్తా తప్పని ఉంది విన్నాను సాంగ్స్ లో ఎంత ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ ఎంత ఇన్వాల్వ్మెంట్ గ్రేట్ అంటే నాకు అనిపించి నువ్వు కూడా ఏమో అలసట అనిపించుకోరా చేసే లొకేషన్ యూనిటీ కాదు మరి షూట్ చేస్తుంటే అక్కడ విదేశీయులు కూడా అక్కడ లోకల్ టూరిస్టులు వాళ్ళు కూడా చప్పట్లు కొట్టడం అసలు వాళ్ళు డాన్స్ చేయటం అక్కడ బిహేడ్ దుస్కి వాళ్ళు డాన్స్ చేస్తుంటే నేను చెప్పాను చాలా విషయ సన్నివేశాల్లో నేను బయట చేస్తున్న ఆ జనం యొక్క రియాక్షన్ బట్టి తెలిసిపోతుంది ఏంటి ఆ సినిమా యొక్క భవిష్యత్ అని మన పాటలు అక్కడే తెలిసిపోయింది అక్కడ విదేశీయులు అక్కడ వచ్చిన అక్కడ లోకల్స్ మనతో కలిసిపోయిన అక్కడ లోకల్ యూనిట్ వాళ్ళు వాళ్ళతో కూడా డాన్స్ గీన్స్ చేస్తా పాటలు పాడుతున్నారంటే చేస్తానే ఉన్నారు ఆ సాంగ్స్ చాలా అద్భుతం బాగా చేశారు అందరు ముగ్గురు డాన్స్ మాస్టర్స్ బ్రహ్మాండంగా కంపోజ్ చేశారు చాలా బాగా చేశారు and last but not least our producer kam director kam <laughs> friend she <laughs> friend kam shivas garu all in one ready ga right ani ani anta tane anta anta tane ante very nice person oka manushulu eppudu bubbling ness ante aa shastra aa manushulade anna nikola chupro na eppudu oka daho oka samman ki vaatike leda padu untu chudu daho adha kalpichedi eppudu dambanaga manchi కసిలో అని అడిగినా బాగుంటుంది అండ్ ఎప్పుడు ఆ లైవ్లీనెస్ మనుషులు డల్ లేకుండా నాకు నచ్చదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు అటు ఇటు అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి 
మనిషి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం డైరెక్టర్ అంటే ఒక డైరెక్టర్ కాదు నేను అంటే నేను కూడా ఎవరిని ఎప్పుడైనా నేను లేని షాట్లో ఎవరైనా కూర్చొని బోర్ కొడితే లేటు అది కూడా దాస్తాను సరదా నాకు అది అలా ఇన్వాల్వ్మెంట్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది మనిషిలో మంచి ఊపు ఉంది కాంబినేషన్ని వాడుకోవాలని ఒక మంచి అవకాశం దొరికింది అన్న ఎందుకంటే తొమ్మిది లోకే ఉంటే అనిపించారు మంచి సక్సెస్ ట్రాక్లో ఉన్నాడు ఆ సక్సెస్ కంటే కూడా నా సినిమాలోనే అధిగమించాలని ఒక తపన మీతో ఒక సినిమా చేయాలి చెయ్యాలి అది ఒక సినిమా అవ్వాలి హిట్ సినిమా అవ్వాలి మామూలు హిట్ అవ్వకూడదు మంచి హిట్ చేయాలి నేను అన్న ఒక తపన అభిమానులు ముందు దృష్టిలో పెట్టుకుంది దాని తర్వాత సినిమా చూస్తేనే నాకు అభిమానులు కాదు మొత్తం అందరిని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసిన ఫుల్ ప్లేట్ మీల్స్ ఈ సినిమా డిక్టేటర్ అన్నది సో అలా చాలా మంచి మంచి కలుపు కొడతాను అలాగే ఒక్కడి గమనించాను మనం ఇప్పుడైనా అంటే సలహాలు అందరూ ఇస్తాం అన్నీ కరెక్ట్ అయినవని కాదు నేను ఆవశ్యంగా ఏదో సలహాలు ఇవ్వచ్చు కానీ దాన్ని కరెక్ట్గా డిసిషన్ మేకింగ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ విషయాలు మాత్రం ఆయన కొన్ని కొన్ని విషయాలు అన్న కూడా కాదన్న విషయాలు ఉన్నాయి జరిగింది దీంట్లో వాడి నేనే బాధపడట్లా నేను తలత ఆలోచించి నేను నేనేది ఆవశ్యం అన్నాను ఓకే బట్ ఈస్ ఇస్ ఓన్ టీమ్ టీమ్ ఉంది ఒక కోన గారు ఉన్నారు ఒక గోపి గారు ఉన్నారు ఒక రత్నం గారు ఉన్నారు ఒక సీతర్ సుఫానా సిఫానా ఉన్నారు వీళ్ళంతా ఉన్నారు టీమ్ సో నేను ఎప్పుడు సమిష్టి కృష్ణ నమ్ముతాను నేను నేను చెప్పిందే కాదు నేను పట్టిన కుందేలకు మూడే కాళ్ళు అంటే మూడే కాళ్ళు అనడం కాదు సో వాళ్ళ కన్విక్షన్స్ అదిలో బాగా నచ్చింది వాళ్ళ అద్భుతం ఏ విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఓ ప్రొడ్యూసర్గా ఇప్పుడు మనం అక్కడ బల్గేరియా షూట్ చేసిన దానికి మ్యాచింగ్ అక్కడెక్కడికో వెళ్ళి హర్యానా మొత్తం యూనిట్ రెండు వందల మంది వెళ్ళి అక్కడ కర్నాల్ అక్కడ ఫైవ్ స్టార్ రూట్ లో షూట్ చేయడం ఎందుకు వెళ్ళాలంత దూరం ఇక్కడ ఎక్కడ మనమే మ్యాచింగ్ చేసి తీసేయచ్చు ప్రతి ఫ్రేమ్ లో కనిపిస్తుంది క్వాలిటీ క్వాలిటీ బ్రహ్మాండంగా అంటే అవుతా ఒక మంచి వాళ్ళు దొరికారు హీరోస్ హీరోస్ ఇంటర్నేషనల్ అలాగే హీరోస్ హీరోస్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు దొరికారు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ ఇమేజ్ కూడా మనం కాపాడాలి వాళ్ళ ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ ఫస్ట్ తెలుగు పిక్చర్ వాళ్ళు ఎంతో హోప్స్ పెట్టుకున్నారు ఈ సినిమా ఎంత మంచి అరంగేట్రం మనది అవుతుంది అని ఆ బ్యానర్ కి తగ్గ ప్లస్ వేదాశ్వ వేదాశ్వ అనేది కూడా చాలా మంచి పవిత్రమైన పేరు అటువంటి పేరుకి తగ్గట్టుగా అటు గ్రాండ్ గారు అటు ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళకి తగ్గట్టు గ్రాండ్ గారు ఇటు వేదాశ్వకి తగ్గట్టు అన్ని మన సెంటిమెంట్స్ సాంప్రదాయాలు పద్ధతులు అన్ని కూడా కలబోసిన తీసిన అన్ని తానే శ్రీనివాస్ తీసిన సినిమా డైరెక్టర్ గా పరోక్షంగా నిర్మాతగా ఈ యొక్క డిక్టేటర్ ఎంతో అద్భుతంగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఎప్పుడు లైవ్లీ మూడ్ లో అట్మాస్ఫియర్ లో బ్రహ్మాండంగా సినిమా చేయడం జరిగింది హ్యాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఎస్పెషల్లీ చిన్న గారి గురించి చెప్పాలి రీ రికార్డింగ్ అబ్బో ఆయన నిన్న కూడా మామూలు కలుస్తూ ఉంటాం కదా అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుతూ ఉంటా ఉంటాం ఆయన ఏంటి ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది రీ రికార్డింగ్ అంటే అసలు ఆయన ముత్తు బాబు నేను ఏం చెప్పలేను చూడండి లేదండి అక్కడ ఏదో ఆ వాస్తు గురించి చెప్తాను కదా చిన్న డైలాగ్ దాన్ని మీకు ఏమి ఇచ్చారు నేను అంటాడు బాబు మనకు ఉంది కదా ఒక కెమిస్ట్రీ నా నమ్మకం అంటే కాదు అక్కడ డివోషన్ ఆయనకు డివోషన్ ఇద్దరు ఒకేసారి చెప్పడం జరిగింది అలా ఫ్యాంటాస్టిక్ సినిమా కూడా నీరు నీరు కూడా ఇచ్చాడు ఈ సినిమాలు కూడా అందరు కొట్టేస్తాడు ఆయన బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆయన తెలిసిపోద్ది నాకు టెక్నీషియన్స్ ఇచ్చి నాకు ఆ రియాక్షన్స్ చెప్పేగా డిక్టేటర్ అంటే ఒకటే నువ్వే అంత అనుకున్న వాళ్ళకి తను దేవుడు నువ్వే అంత అనుకున్న వాడికి నీ అంత దట్ ఈస్ డిక్టేటర్ చాలా ఉన్నాయి బ్రహ్మాండ కోకోలు ఉన్నాయి మంచి మంచి ఎక్కువ పంచ్ డైలాగులు చెప్పింది ఈ సినిమాలోనే కదా ఆల్మోస్ట్ సీన్ సీన్ లోనే పంచ్ చాలా బాగా బ్రహ్మాండంగా అసలు ప్రతి సన్నివేశానికి నేను చెప్పాక కావలు పెట్టినట్టు కాకుండా మంచి అద్భుతంగా వినడానికి కూడా శ్రావ్యంగా ఆ రౌద్రం ఎంత ఆనందంగా అంటే దాంట్లో మాధుర్యం రౌద్రంలో మాధుర్యం దాంట్లో రాస అనే డైలాగ్ ఉంది నేను చెప్పడం జరిగింది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు చెప్పడానికి నువ్వు అడిగావు కాబట్టి నీ కోరిక తీర్చిపోతే మళ్ళీ అసలే నువ్వు అంటే భయ్య దాంట్లో ఉంది కదా ఒక ఆడదాన్ని చిత్రాంశాలు పెట్టారు ఊరుకున్న తప్పుడు కూతలు కూశారు తట్టుకున్న పాడు చేసి చంపేస్తానంటే మూసుకుని ఉంటాను అనుకున్నారా పాడకల్లారా ఒక్కొక్కళ్ళు భయంతో పరుగులు ఆయుష్ కోసం అరుపులు కంగారుతో కేకలు పెట్టించకపోతే నేను మగాడే కాదు ఒకే సింగిల్ టేక్ అది ఆ రోజు అంటే ఆ ఎమోషన్ వెళ్ళినప్పుడు అంత అంటే నేను చెప్తాను నేనే అని అది కాదు అక్కడ యూనిట్ అంతా కూడా అలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇంకా ఫర్దర్ ఆ ఫైట్ గీట్ అద్భుతంగా 
మహాక్రూరంగా ఉంటుంది ఆ ఫైట్ మామూలుగా ఉండదు అసలు అది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక జంతు మనిషిని వేటాడుతుంది ముక్కల చీల్ అదంతా అద్భుతంగా ఆయన కన్సీవ్ చేయడం డైరెక్టర్ దాన్ని అంత అద్భుతంగా స్టైలిష్ గా స్టైలిష్ గా కూడా క్రూరంగా కూడా అన్నిట్లో ఇంత ముందు నేను చేయని విధంగా ఆ ఫైట్ లో అక్కడ ఏం పరికరంగా అనిపిస్తుంది దాన్ని బాడీ ఇప్పుడు చెప్పాను సెట్ ప్రాపర్టీస్ చాలా భయంకరంగా తీస్తా దాంట్లో చివరిలో ఫైట్ ఉంటుంది ఆ డైలాగ్ ఉంటుంది అసలు నన్ను నేనే చూసుకుని చెయ్యి అనుకున్న నా మీద అంటే వాళ్ళ ఆవేశం ఆవేశానికి కూడా ఒక హద్దు ఉంటుంది అంటారే దాంట్లో అట్టా నేను భరిస్తే ఇంతమంది తెచ్చారు ఇంకా నేను తెగిస్తే ఇంకెంతమంది తెస్తారో ఆలోచించుకో అని అక్కడ గ్లాసు తీసుకుని వాడు తాగి మందు తాగి గ్లాసు తీసుకుని మందు తాగడం ఆరోగ్యానికి హానికరం నా లాంటి ఆడుతుంది గెలకడం జీవితానికి ప్రమాదకరం అంత డౌన్ అయిపోయాను ఇంకో డైలాగ్ ఉంది విలన్ దగ్గర బాయి కొండం తేరం దాటితే కానీ ఆగదు అలాగే ఇంత ఫినిష్ అయితే కానీ నాలోని ఆవేశం తగ్గదు ఆరు అడుగుల ఆవేశంలో అంగుళం మాత్రమే చూసావు మొత్తం చూసావంటే నేల మీద నీ చోటుకి అటు క్యాబినెట్ లో పోస్ట్ కూడా దక్కకుండా పోతావు నువ్వు దానికి కూడా ఆశ లేకపోతుందని చాలా బ్రహ్మాండ చాలా బాగా అన్ని కుదిరి బ్రహ్మాండ మంచి పండగ పండగకి మంచి సినిమా మంచి అన్ని కలబోసిన సినిమా డిక్టేటర్ తెలుగు ఆడబర్స్ లు ఆడబర్స్ లు ఆడబర్స్ లు అంటారు మాట్లాడితే నాకు ఆఫర్ చేయాలని కూడా తెలియలేదు మీకు వాటర్ వాటర్ ఆఫర్ చేయడం కాదు అమ్మ నిన్ను నేను ఇంటర్వ్యూ చేయాలంట అంత ధైర్యమే గొంతు తడి చేసుకుంటున్నాను ఏ అంటే నీకు అసలు ఎప్పుడు గొంతు ఎండదుగా తడారదు కదా నీకు ఎప్పుడు నాడు అంటే పాప జనం తెలియదు కదా నీ గురించి సరే నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తాను నేను కొంచెం ఈజీగా అడగండి నేను పొడుగ్గా చెప్పిన ఆన్సర్స్ వద్దు నన్ను భరించారు కదా వద్దు నేను మిమ్మల్ని భరించాను కదా అంటే నన్ను నన్ను భరించడం అంటే జనం భరిస్తున్నారు ఇక్కడ జనం నా సంగతి తెలుసు నా సినిమా లాగే నేను ఏం ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినా ఏదో కొత్తదనం చెప్తాడు ఒకటి రెండు సార్లు మనం ఇలాగే మాట్లాడామనుకో నీకు అర్థం అవుతుంది ర్యాపిడ్ ఫైర్ మన డైరెక్టర్ అలాగే పరోక్షంగా మన నిర్మాత అంటే వేదాశ్వ క్రియేషన్స్ నిర్మాత హీరోస్ క్రియ క్రియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లస్ హీరోస్ ప్రొడక్షన్ అండ్ వేదాశ్వ సంయుక్తంగా నిర్మించిన సినిమా ఇది దాంట్లో ఒక భాగస్థుడైనా సినిమాకి దర్శకుడైనా మన శ్రీనివాస్ గారి గురించి ఒక మాటలో పర్ఫెక్షనిస్ట్ నీ కో స్టార్ సోనాల్ చవాన్ గురించి సోనాల్ స్వీట్ గర్ల్ కెమెరామెన్ శ్యామ్ కె నాయుడు గారి గురించి ది బెస్ట్ డిఓపి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైట్ మాస్టర్ ఆ రవి వర్మ గారా నాకు కన్నడ మూవీలో నన్ను ఫస్ట్ టైం ఫైట్ చేయించింది ఆయన స్పాట్ ఫైట్ స్పాట్ ఫైట్ సో స్పాట్ ఫైట్ చేయించారు నా చేత బట్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ మేడ్ ఆఫ్ రూల్స్ గన్స్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ రూల్స్ బట్ నెవర్ స్వార్డ్ అబు చేసా నేను ఇంత మంది చెప్పావు ఆ నాల్ నెవర్ నేను చేయలేదు నాకు మొత్తం అన్ని బనే చక్ 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 అనే అంటే నువ్వు చెప్పడం కదా సన్నివేశం నేనే ఫైట్ చేస్తాను నాకు రాదు కదా వాళ్ళు షీల్డ్ పెట్టినప్పుడు చాప్ మన సో హై కెన్ సే హిస్ మై గురు ఇన్ ఫైట్స్ నెక్స్ట్ డిక్టేటర్ డిక్టేటర్ గురించి డిక్టేటర్ గురించా డిక్టేటర్ ది బెస్ట్ పర్సనాలిటీ ది వెరీ పాజిటివ్ ద వెరీ పాజిటివ్ పర్సన్ విత్ గోల్డెన్ హార్ట్ స్టిల్ కిడ్ థ్యాంక్స్ because to unkuna because purity kada <laughs> that we can compare with kids <laughs> very good so picture on the wall definitely ga prekshakulu andariki anni vargala prekshakuliki chitram brahmanamanga nachutundi nijamaina pandagato koodina maroka pandaga double damaka akela telugu prekshaka janaliki visheshamaina pandaga sankranti ee sarasa varisamaina sambarana sankranti telugu samskrutini peda chelli sarvanti కొత్త అల్లుళ్ళతో తుళ్ళింత పుతి కీర్తనతో భోగిమంటల వెచ్చదనాలతో హరిదాసుల కీర్తనలతో అలాగే గొబ్బెమ్మల ముగ్గులతో గ్రామ గ్రామాల్లో కొత్త ధాన్యపు రాసులతో సరికొత్త బట్టలతో విందు వినోదాలతో పెద్ద చిన్న అని తేడా లేకుండా ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగ ఈ సంక్రాంతి అటువంటి ఈ సంక్రాంతి మరిన్ని వినూత్నమైన కాంతులతో వచ్చి మీ అందరికీ సుఖ సంతోషాలని సిరి సంపదల్ని ప్రసాదించాలని ఆ ధనధాన్య లక్ష్మిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మీ అందరికి నా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అదంతా రిపీట్ చేయడం నాకు రాదు అందుకే మమ్మ అంటే మీద నాకు అప్లై అలాగే మొత్తం మా యూనిట్ తరఫున అందరి తరఫున